ప్రకాశం జిల్లా పేద దోర్నాల ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో రెండో విడత జగన అమ్మఒడి కార్యక్రమం ప్రధానోపాధ్యాయులు ఏవీహెచ్ ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మండల విద్యాశాఖాధికారి మస్తా నాయక్ ఎంపీడీఓ కాసిం సాహెబ్ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మండల విద్యాశాఖాధికారి మస్తా నాయక్ మాట్లాడుతూ అమ్మఒడి కార్యక్రమంలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల ఖాతాలో పద్నాలుగు పేల రూపాయలు జమ అవుతాయని మిగతా వెయ్యి రూపాయలు జిల్లా పరిధిలోని ఓ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి పాఠశాల పారిశుద్ధ్యం నిమిత్తం ఉపయోగిస్తారన్నారు మండలంలో మొత్తం ఎనిమిది వేల తొంభై ఆరు మంది అమ్మఒడికి అర్హత సాధించగా వారిలో నాలుగు వేల ఆరు వందల యాబై ఐదు మంది ఖాతాల్లో నగదు జమ చేశామన్నారు అనంతరం ప్రధానోపాధ్యాయులు ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ పాఠశాల ఆవరణంలో నాబార్డ్ నిధులతో కోటిన్నర వ్యయంతో నూతనంగా ఐదు గదులు నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపారు అనంతరం ఎంపీడీఓ కాసిం సాహెబ్ మాట్లాడుతూ తల్లిదండ్రులు విద్యార్థుల పట్ల శ్రద్ద చూపిస్తూ అమ్మఒడి డబ్బులు చక్కగా వాడుకోవాలన్నారు పాఠశాల విద్యార్థిని హఫీసా మాట్లాడుతూ తల్లిదండ్రులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా జగన్ ప్రభుత్వం అమ్మఒడితో ఆదుకుంటుందని డబ్బును వృధా చేసుకోకుండా విద్యార్థులు ఉపయోగించుకోవాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పాఠశాల సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జగనన్న అమ్మఒడి అనే కార్యక్రమాన్ని మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు అందరికీ ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరుగుతుంది మరి ప్రతి తల్లి అకౌంట్లో మొత్తము పద్నాలుగు వేల రూపాయలు అమౌంట్ వాళ్ళకు డిపాజిట్ చేయడం జరుగుతుంది మరొక వెయ్యి రూపాయలు మరి పాఠశాలల్లో టాయిలెట్స్ క్లీనింగ్ కోసం శానిటేషన్ వర్కర్స్కి జీతాలు ఇవ్వడం కోసము ఆ వెయ్యి రూపాయలు డిస్టిక్ లెవెల్లో ఒక అకౌంట్ను ఓపెన్ చేసి ఆ అమౌంట్ను అంతకం కూడా డైరెక్ట్గా మరి వారి వారి అకౌంట్స్లోనే డిపాజిట్ డిపాజిట్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత మరి డిస్టిక్ నుంచి పాఠశాల నుంచి మరి పాఠశాల అకౌంట్స్ తీసుకొని మరి ఆ అమౌంట్ను పాఠశాల అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేయడం జరుగుతుంది మరి ఈరోజు ప్రభుత్వం అందించే ఈ పద్నాలుగు వేల రూపాయలు మరి మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం చక్కగా ఉపయోగించాలని సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను మరి ముఖ్యంగా తల్లులు అందరూ కూడా మరి పిల్లల్ని బడి పనులకు తీసుకెళ్లకుండా బడికి పంపించాలని ఒక మంచి సంకల్పంతో మన సీఎం గారు ఆలోచన చేశారు మరి మీరు పిల్లల్ని చక్కగా రెగ్యులర్గా పాఠశాలకు పంపించాలి మరి తద్వారా వాళ్ళు చక్కగా చదువుకొని మంచి భవిష్యత్తును పొందుతారు మరి దోర్నాల మండలంలో తీసుకున్నట్లయితే మరి ఎనిమిది వేల తొంభై ఆరు మంది ఎలిజిబుల్ అయ్యారు అందులో మరి పిల్లలు ఎక్కువ ఒక్కొక్క తల్లి తల్లికి పిల్లలు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండటం వల్ల మొత్తం పైన నాలుగు వేల ఆరు వందల యాభై ఐదు మంది తల్లులకు మరి ఈ అర్హత సాధించారు ఈరోజు పద్నాలుగు వేల రూపాయలు ఈ నాలుగు వేల ఆరు వందల యాభై ఐదు మంది తల్లుల అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేయడం జరుగుతుంది మరి అంతేకాకుండా మరి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మరి పిల్లలకు కావాల్సిన వసతులను కల్పించడంతో పాటు పాఠశాల అభివృద్ధి కూడా కృషి చేస్తుంది అందులో భాగంగా తీసుకున్నట్లయితే నాడు నేడు కార్యక్రమం మరి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా పాఠశాలలకు కావాల్సిన మౌలిక వసతులు సమకూర్చడం జరుగుతుంది తరగతి గదుల్లో మరి ఫ్యాన్లు ట్యూబ్ లైట్లు అమర్చడం తర్వాత గ్రీన్ కోర్స్ అమర్చడం తర్వాత మంచినీటి కోసం ఆరో ప్లాట్ను సమకూర్చడం మరి బ్యూటిఫికేషన్ చేయించడం మరి ఇవన్నీ కూడా మరి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా జరుగుతుంది మరి దీంతోపాటు తీసుకున్నట్లయితే జగనన్న విద్యా కాలుకం మరి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మరి ఎంత రకాల వస్తువులు ప్రతి విద్యార్థికి అందించడం జరిగింది అందులో టెక్స్ట్ బుక్స్ నోట్ బుక్స్ తర్వాత యూనిఫామ్ తర్వాత షూ సాక్సులు తర్వాత టైప్ ఈ బెల్ట్లు ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకు ఏవైతే ఏ వస్తువులు అయితే అవసరమో అవన్నీ కూడా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మరి అందించడం జరుగుతుంది మరి అంతేకాకుండా జగనన్న గోరుముద్ అనే కార్యక్రమం ద్వారా పిల్లలకు కావాల్సిన మంచి పౌష్టిక ఆహారాన్ని కూడా అందిస్తున్నారు ఒక చక్కని మెను ఒకటి తయారు చేసి ఆ మెను ద్వారా పిల్లలకు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క వంటను వండి పిల్లలకు అందించడం జరుగుతుంది ఈ రకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మరి పిల్లలకు కావాల్సిన వసతులతో పాటు పిల్లలు చదువుకోవడానికి కావాల్సిన ఆర్థిక చేయుతను కూడా అందిస్తుంది కాబట్టి మరి ఈ పథకాలను అన్నింటినీ కూడా చక్కగా వినియోగించుకొని మీ పిల్లల్ని బాగా చదివించి మంచి స్థాయికి తీసుకెళ్తారని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ we felt very happy for this because most of the because most of the parents were not fulfilling their needs to their students in studying in studying in best schools so our respected chief minister jagan mohan reddy sir will fulfill their needs of parents and students in studying in good schools and gain the good education so 
fulfill these needs clearly in education only. Don't spoil this money in buying phones, cell phones, new model phones. Don't uh, don't re do the with these things. Parents have to educate their students to they have to motivate their students. Don't buy in these phones and spoil these money. We have to. Parents have to motivate their students in studying good and gain and you have to do these things which our chief minister had did to us. We, your students have to do these things to your future generations. So that's it. Thank you for giving this one. Full opportunity.